아멘 먼저 하나님의 언약계 또 하나님의 성막 예배 교회를 회복하는 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that this is the week you are able to prepare the Ark of the Covenant and Tabernacle first and prioritize worship and church. 신명기 33장 29절에 이런 말씀이 있습니다. This is what it says in Deuteronomy chapter 33 verse 29. 이스라엘아 너는 행복한 사람이로다. Happy are you, O Israel. 너처럼 하나님의 구원을 받은 민족이 어디 있느냐? Who is like you, a people saved by the Lord? 하나님께서 너를 위해서 방패가 되시고 칼이 되셨는데 너가 행복한 사람이 어디 있느냐? The Lord is your shield and the sword of your triumph. So happy are you. 하나님께서 너를 위하여 너희 대적과 싸우실 건데 너가 대적의 높은 곳을 밟으리로다. Your enemies shall come fawning to you, and you shall tread upon their backs. 하나님께서 이스라엘 백성을 부르실 때부터 이스라엘 백성들에게 있었던 게 있습니다. From the moment God called the Israelites, there was something that He said. 하나님의 절대 행복이 있었습니다. That there was something that they had. They had God's absolute happiness. 구원받은 우리에게 하나님의 절대 행복이 있습니다. For those of us who have been saved, who have salvation, we have God's absolute happiness. 이번 주에 이 행복 누리십시오. So enjoy this happiness this week. 우리에게 하나님께서 주시는 절대 기쁨이 있습니다. There is this absolute joy that God gives to us. 절대 평안이 있습니다. This absolute peace. 하나님께서 나와 함께 하시는 행복과 평안과 기쁨. The happiness, the joy, the peace that comes with God being with us. 이스라엘 백성이 이 행복을 누릴 때는 전 세계를 살리는 나라가 됐습니다. When the Israelites were enjoying this, they became the nation that saved the entire world. 있는데 이 행복을 놓쳤을 때는 결국 노예 포로 소국됐습니다. But when they lost hold of this happiness, despite the fact that they possessed it, they became captives and slaves. 네, 이번 주에요. 하나님께서 내게 주신 게 무엇인가 확인하십시오. So this we confirm what did God give to you? 이미 하나님이 이스라엘을 부르실 때부터 쉽게 말하면 게임은 끝난 겁니다. From the moment, from the very beginning, when God called the Israelites, that was game over already. 우리가 예수를 그리스도로 믿고 영접할 때부터. 이미 모든 인생은 끝난 겁니다. The moment we believe and accept Jesus Christ, all the problems in our life are over. 하나님께서 우리와 함께 하시고 우리를 위해서 싸우고 계십니다. God is with us and he is fighting for us. 그리고 우리를 통해서 세상 살리고 있습니다. And he is saving the world through us. 이스라엘 백성이 이 축복의 길을 시작한 겁니다. And this was the blessed journey that the Israelites had begun. 노예에서 빠져나와서 세상을 살리는 길을 가기 시작하는 겁니다. They came out of slavery and they began to walk the path of saving the world. 단순히 가나안 땅 가서 내가 잘 먹고 잘 산다는 게 아니잖아. 아니지 않습니까? It was not simply just that they were going to go to the land of Canaan and live a good life. 이스라엘 백성이 착각한 게 바로 이 부분입니다. But this was the thing that the Israelites misunderstood. 하나님이 나의 하나님, 나 축복하시는 하나님. They thought God is my God. The Lord is my God. The God who blesses me. 하나님께서 언약궤 만들라, 성막 만들라 하니까 아, 우리 민족을 위해서 주신 성전 우리 민족을 위해서 주신 언약궤. God told them to prepare and build the Ark of the Covenant and the Tabernacle, but they believed, oh, this is for us. God is telling us to make this tabernacle for us. 하나님께서 이스라엘 백성에게 언약궤 만들라고 한 건요, 전 세계를 위해서 만들어라. But when God told the Israelites to build the Ark of the Covenant, that was for the entire world. 성막을 먼저 준비하라는 것은 단순히 광야길 통과하기 위한 것이 아니라 전 세계를 위해서 성막을 만들어. When he told them to prepare their tabernacle first, it was for the entire world to prepare it for the entire world. 아, 우리가 좀 예배드릴 수 있는 좋은 공간이 있음, 있으면 좋겠습니다. 필요하지요. We say, oh, it would be great for us to have a good and nice space for us to give worship, and that's necessary. 하나님 좀 넓은 집이 있었으면 좋겠습니다. 필요하지요. Or you may say, God, I want a bigger house, and perhaps that may be necessary. 하나님 좀 좋은 차가 있었으면 좋겠습니다. 필요하지요. God, I want a better car. That is also necessary. 하나님께서 주실 겁니다. God will give it to you. 그런데 더 중요한 이유가 있다는 겁니다. But there is a more important reason. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까는 우리의 걱정할 내용이 아니다. Do not worry about what to drink, what to wear, and what to eat. That's not something for you to worry about. 하나님께서 방주를 만들라고 하셨을 때 너를 위해서 방주를 만들어라. When God said to build the ark, he said build the ark for yourself. 너의 가족을 위해서 방주를 만들어라. Build the ark for your family. 왜냐면 재앙이 닥칠 거니까 가족을 보호해야 될거 아닙니까? Because a disaster will come and you need to protect your family. 근데 더 중요한 이유가 있습니다. But there was a more important reason. 생명을 보존하기 위해서 방주를 만들어라. Make the ark to preserve life. 오늘 저희가 언약궤를 만들고 성막을 만드는데 생명을 보존하기 위해서 이 교회를 세워라. 
Today, as we prepare the Ark of the Covenant and Tabernacle, today we must build up this church to preserve life. 중요한 언약 붙잡으셔야 됩니다. You must hold on to the important covenant. 우리에게 교회가 필요하죠. We do need a church. 또 우리 가정에게 교회가 필요하죠. Our family needs a church. 이 세상의 교회가 필요합니다. But there needs to be a church for this world. 그래서 누군가는 그것을 위해서 헌신해야 되는 거예요. So someone needs to devote for that. 누군가 길거리에 등불을 세워놓으면 모든 사람들이 밝은 빛 가운데로 다니지 않습니까? If someone builds a lamp stand in the middle of the street, a light, then people will all go to that light. 누군가 다리에 강, 그 강에 다리를 놓으면 많은 사람들이 다닐 수 있거든요. If someone builds a bridge over the water, then many people are able to travel across that bridge. 근데 내돈 들여서 하기 힘들잖아요. But it's difficult to do that, paying that out of your own pocket. 그래서 그런 거를 정부에서 두, 두고 있습니다. And that's why that's being funded by the government. 내돈 내서 누군가 할 사람이 없어요. Because no one is going to step out and say, I'll do this with my money. 하나님의 나라를 위해서, 세상을 위해서 교회를 세우는 축복, 하나님 우리에게 맡기신 귀한 축복인 줄 믿습니다. I believe that the important blessing that God has given to us is the blessing of building up the church for the sake of the world. 오늘부터 기도 제목을 바꾸십시오. So starting today, change your prayer topic. 하나님 정말 이 세상을 위하여 바른 교회를 세우는데 헌신하게 없어서. God allow for me to properly devote myself and serve for build, serve to build this church. 정말 구원받아야 될 수많은 사람들, 정말 어려운 가운데 고통 가운데 있는 사람들 있는데 저 사람들을 위한 교회를 세우게 하옵소서. There are countless people in pain and suffering. Lord, allow for me to build up a church for those people. 미국이 축복받은 이유가 있습니다. There's a reason America was blessed. 미국에 처음 왔던 청교도들이요. 그 겨울을 나면서 제일 먼저 지는 게 교회부터 지었습니다. The very first thing that the Puritans built after they came to America was the church. 그 다음에 학교를 지었습니다. And then they built the schools. 그리고 가서 자기 집을 지었습니다. And then they went and built their own homes. 이 미국을요 하나님께서 지금까지 계속 사용하시는 이유입니다. And that's the reason God continues to use America today. 어 저희 뭐 저도 배경이 한국인데. 하나님께서 한국 교회를 쓰신 이유가 있습니다. And I also come from Korea, but there's also a reason God used the Korean churches. 어 미국에 처음 이민 어떤 사람들이 하와이 사탕수수밭에 일하러 왔거든요. The people who first emigrated to the states, they were in Hawaii to work in the factories. 이 사람들이 하와이 사탕수수밭에서 일하면서 제일 먼저 한게돈 모아서 교회부터 세웠습니다. And the very first thing that they did was they gathered money together to build a church. 지금도 그 교회가 세워져 있어요. That church still stands today. 미국의 축복받는 이유 중에 하나가 중국 이민자들, 일본 이민자들, 초기 이민자들이요 전부 예수 믿는 사람들이 됐습니다. And the other reason America continues to be blessed today is because the first Chinese and Japanese immigrants, the first immigrants that came to America, they built, they were people who believed in Jesus. 이 땅에 오면은 하나님의 하나님을 믿는 신앙이 생긴 겁니다. And when they came to this land, they had this they developed this faith in God. 그래서 중국 사람들 사는 지역에 가면요. 중국 현지에서 보기 힘든 큰 교회들이 있어요. So if you look in places where there are a lot of Chinese people living, you can find churches that are quite big, churches that you can't really find in China. 일본은 이단들 다 쳐서 1%거든요, 크리스천이. And including even all the other heresies, the Christians in Japan would make up 1%. 근데 여기 일본 사람들 사는 지역에 가면요. 일본 교회들 큰 교회들이 있습니다. But if you go to the Japanese neighborhoods here there are a lot of big churches. 하나님께서 정말 전 세계를 위해서 교회를 세우는 나라로 이 미국을 축복하셨어요. God has blessed America to build up churches to save the world. 그런데 그 교회들이 지금 하나씩 둘씩 무너지고 있습니다. But those churches are being broken down one by one. 이제 교회 안에 나이 드신 분들밖에 안 남아서 교회에 후대가 없습니다. And now the only people who remain in the church are the people of the older generation and there are no youth. 일부 몇몇 교회만 젊은 사람들이 좀 있고요. 대부분 지금 교회가 아예 건물까지 무너지고 있습니다. Except for a small handful of churches where there are a few youth and younger people, most of the churches are closing their doors because there's no one younger in there. 하나님이 우리를 축복하셔야 되는 이유. This is the reason God needs to bless us. 하나님이 원하시는 기도 제목 붙잡고 오늘부터 새롭게 출발하십시오. Starting today, newly begin holding on to the prayer topic that God desires. 애굽을 빠져나온 게 지금 목적이 아니라 전 세계를 살리는 언약궤와 성막을 준비해라. The goal was not for them to just leave Egypt, but now they had to prepare the Ark of the Covenant and Tabernacle that would save the world. 전 세계의 재앙을 막을 교회를 세워라. Build up the church that will block the disasters all over the world. 참 복음 운동하는 
후대를 세워라. Raise up the next generation, the newer generation that will do the true gospel movement. 하나님이 우리를 축복하시는 이유입니다. This is the reason God is blessing us. 하나님께서 우리를 이 땅에 두신 중요한 축복의 배경입니다. This is the important background, the blessing that God has called us with in this land. 그래서 먼저 우리가 참 행복부터 맛보셔야 돼요. So the first thing we need to do is have a taste of true happiness. 하나님이 우리에게 주시는 참된 기쁨부터 날마다 누리고 있어야 됩니다. We have to be enjoying the true joy that God gives to us every day. 내 안에 있는 평안, 이 평안을 세상 사람들에게 전달하는 겁니다. The peace that we have inside of us, this is the peace that we relay and proclaim to the people in the world. 그래서 첫 번째 무엇부터 준비하라고 했냐면요. 언약궤부터 준비해라. So the first thing God told them to prepare was the Ark of the Covenant. 성막을 짓는데 성막에는 성막 그 뜰이 있고요. 그 다음에 성소가 있고 그 안쪽에 지성소가 있었습니다. So when they were creating the building, the tabernacle, there was the courtyards of the tabernacle outside. There was the holy place or the sanctuary, as well as the holy of holies, which was the most inner sanctuary. 뭐 은행 같은 경우에도요. 은행에 담장 있고 뭐. 저 은행에서 일하는 사람들 또 일한 사무실 있지만 제일 중요한 게 금고 아닙니까? So even in banks there are people working outside. They have the offices outside, but the most important thing in that bank is the vault. 하나님께서 성막을 지으시려고 하는데 이 지성소 때문에 성막을 지으라고 한 겁니다. God was telling them telling them to build the tabernacle and it was for the holy of holies. 이 most holy place 이 자리가 왜 필요하냐? 여기에 바로 언약궤를 뒀습니다. And why is this most holy place necessary? It's because this was where they put the Ark of the Covenant. 이 안에는 하나님께서 주신 말씀이 있었고 만나가 있었고 아론의 아론의 쌍난 지팡이를 집어넣었어요. This was where the word of God was, the the man, the jars of manna was, and where the where Aaron's budded staff was. 그리스도를 의미하죠. And this symbolized Christ. 하나님의 살아계신 말씀과 the living word of God. 하나님께서 우리를 인도하신다는 것과 the fact that God guides us. 하나님이 우리를 보호하신다. and that God protects us. 그리고 그 위에 뚜껑을 덮었는데요. 양쪽에서 천사가 날개를 펴고 서로 마주 보고 있었습니다. and they placed the lid on top of that and it would be between two cherubim facing each other. 그 자리를 그 날개를 서로 맞대고 있는 마주 보고 있는 그 장소를 속죄소라고 합니다. and those wings would be facing each other and that would be called the mercy seat. 그곳이 하나님께서 우리를 만나시는 보좌다라는 의미입니다. And what that means is that was the throne from where God would meet us. 그래서 첫 번째 이 세상에 필요한 게요. 하나님과 만날 수 있는 보좌가 필요합니다. So the first thing that's needed in this world, there needs to be a throne where God, where people can meet God. 그래서 하나님께서 이 땅에 그리스도를 보내셔서 오늘 우리가 어디에 있든지 하나님 만날 수 있는 축복을 주셨습니다. That's why God sent Christ and he gave us the blessing to be able to meet him from wherever. 이 세상의 문제는 다른 게 아니라 하나님 떠난 문제입니다. The problem of this world is not any other problem but the fact that people are separated from God. 하나님을 떠나 있는 영적 상태에서 세상 못 이기는 겁니다. And in that spiritual state of being separated from God, you're not able to prevail against the world. 하나님께서 붙잡아 주시지 않으면 그 누구도요. 자기 마음 붙잡을 수가 없습니다. If God does not take hold of you, there's not a single person in this world who can take hold of their own heart. 하나님께서 붙잡아 주시지 않으면 그 누구도 죄의 유혹에서 이겨낼 수가 없습니다. And if God is not the one who is firmly holding on to you, no one is able to overcome the temptations of sin. 아담과 하와 이후에 모든 사람이 사단의 지배를 받고 있는데 하나님께 함께 하시지 않으면 해방될 수가 없어요. All mankind is living under the rule of Satan after Adam and Eve, and if God does not save them, they cannot be liberated. 그래서 이 세상에 필요한 게 오직 복음, 오직 그리스도입니다. So what this world needs is only the gospel and only Christ. 하나님 정말 오직 그리스도를 누리는 증인 되게 하시고 오직 그리스도를 선포하는 증인 되게 하옵소서. We must pray to be the witnesses who proclaim only Christ, who enjoy only the gospel. 이 세상에 필요한 것은 오직 그리스도뿐만 다른 거 아닙니다. The world needs only Christ. 오늘 저희가 그리스도와 함께 하십니까? Is Christ with you today? 하나님의 절대 행복을 소유한 자들입니다. Then you are people who possess God's absolute happiness. 하나님의 절대 능력을 소유하신 분들입니다. You are people who possess God's absolute power. 그래서 두 번째로 우리가 예배 회복하는 겁니다. That's why second we restore worship first. 절대 행복을 누리는 시간, 절대 능력을 누리는 시간. That time when we enjoy these this absolute peace and absolute happiness. 그 언약궤를 둔 지성소 앞을 성소라고 합니다. And the place that was in front of the most holy place was the holy place. 그곳에는 제사장들이 드리는 열두 지파를 상징하는 빵이 있었고요. And there was the bread that 
represented the 12 tribes of Israel. 또 등불이 있었습니다. And it also had these lampstands. 그 유대인들 그저 유대인들이 성그 회막 저 회당이나 또 유대인들 하는 가게들 가면 거기 이렇게 일곱 개 올라와 있는 촛대들이 다 집질마다 있거든요. So if you go to the Jewish temples and if you go to uh, stores that are owned by Jewish people, you see those the the candle stands that have the seven lights. 이게 이제 성막에 만들어 놓으라고 한그 등대의 모형입니다. So that's actually a model of the lampstand that was supposed to, that was that they were told to create in the tabernacle. 또 그리고 그 성소에는 분향단 하나님께 향을 드리는 곳이 있었습니다. And in that tabernacle was also the altar of incense, the place where they would burn the incense to God. 예배의 비밀이죠. These are the mysteries of worship. 생명의 하나님의 말씀을 의미하는 생명의 떡. The bread of life that represents God's word of life. 하나님께 드리는 기도의 향. The incense, the prayer that's given to God. 어두운 세상을 밝히는 빛. The light that shines in this light, in this world of darkness. 오늘 예배 시간에 이것을 누리는 겁니다. And it's during worship today that you enjoy this. 말씀과 기도와 전도 세 가지 축복 누리는 게 예배의 축복입니다. This is the mystery of worship, and this is the blessing, the blessing of being able to enjoy the word, prayer, and evangelism. 그래서 아침 저녁으로 우리 예배 드려라. That's why we are told to give worship morning and night. 또 안식일 날은 다른 거 신경 쓰지 말고. 온전히 예배의 축복 속에 있어라. And on the Sabbath day he said to not think about anything else but only be within worship. 안식일 날일안 하는 게 포인트가 아니라 안식일 날 주님 바라보면서 하나님 주시는 힘 얻는 게 그게 중요한 비밀입니다. So on the Sabbath day the point is not to not work but the mystery there is to be in worship and enjoy the strength that God gives to you in worship. 세상을 살리는 예배 회복해라. Restore the worship that saves the world. 세 번째로 성소 뜰에는 이 성막 뜰에는 손을 씻는 그 물두멍과 또그 번제를 드리는 번제 재단이 있었습니다. And then in the court of the tabernacle there would be the water bath and the places where they would wash their hands and they would have the altar where they would give the burnt offering. 제사 지내기 전에 손부터 씻는 거죠. So before giving that offering they would wash their hands first. 이 세상의 모든 재앙과 저주 영적 문제를 치유하는 시간. That time when all the spiritual problems, the curses, disasters, all these things are healed. 죄와 사단의 권세를 이기는 하나 옆에 피 제사 드리는 번제단. The altar for the burnt offering, the place where you give the blood sacrifice, that would be the only answer. 그러니까 성전에서 제사를 지내면 이 고기 태우는 냄새가요. 온 이스라엘 진중에 퍼지는 겁니다. So any time that they would be giving this burnt offering, the smell of that would spread all throughout Israel. 현장을 살리는 비밀. So the system is behind saving the field. 하나님께서 우리를 그리스도의 증인으로 부르시고 언약궤를 세워라, 성막을 만들어라 하면서 현장 살리는 힘을 주셨습니다. God called us as the witnesses of Christ. He told us to prepare the ark of the covenant and the tabernacle and he gave us the strength to be able to save our fields. 이번 주에 세 가지 회복하십시오. Restore three things this week. 먼저 우리는 그리스도 안에서 가장 행복한 사람입니다. First, we are the happiest people in Christ. 언약부터 회복하셔야 됩니다. You must restore the covenant first. 내가 그리스도의 이름을 부르는 그 자리에 하나님께서 함께 하고 계십니다. In that place, you call out the name of Jesus Christ. God is with you. 이거 말고는 다른 거 없습니다. There is nothing else. 아무리 사람이 돈을 들여도 안 되는 게 있습니다. There are things that cannot be solved or bought with all the money in the world. 아무리 열심히 해도 안 되는 게 있습니다. There are things that cannot be solved no matter how hard you try. 사단과의 영적 전쟁은 그걸로 이길 수가 없습니다. And these things you're not able to fight the spiritual fight against Satan with these worldly things. 세상의 죄의 유혹은요. 내가 아무리 손가락을 자른다고 해도 해결되지가 않아요. The temptations of sin in this world that cannot be solved even if you cut off a finger. 오직 그리스도를 통해서만 승리합니다. You can be victorious only through Jesus Christ. 그리스도 이름 부르는 곳에 하나님의 가장 중요한 행복이 있습니다. In the place where you call the name of Jesus Christ, the most important happiness of God is there. 복음 회복하십시오. 그리스도로 말미암아 나는 행복한 사람이로다. Restore the gospel first. I am a happy person in Christ. 주변 사람들이 봤을 때요. 저 사람은 하나님의 사람이구나 보고 알 정도 행복하시면 됩니다. All you have to do is just be happy to the point where people around you are able to say, "Oh, that person is happy in Christ." 사람들이 여러분을 보셨을 때 여러분들의 평안을 물어볼 정도로 어떻게 그렇게 평안하냐 물어볼 정도로 평안하시면 됩니다. You just have to be at peace to the point where people around you ask you, "How are you so at peace?" 그리스도를 누리는 자의 비밀. 
the mystery, the secrets of those who enjoy Christ. 두 번째 예배 회복하십시오. And second, restore worship. 예배를 통해서 정말 생명의 떡 영육 간에 힘 얻으십시오. Through worship, truly gain that bread of life and be spiritually and physically nourished. 뭐 예배 나오는 자리까지 사실 영적 전쟁 아닙니까? I mean, coming to worship, this place of worship, everything that's involved in the process of that itself is a spiritual fight. 기쁨도 있지만 예배 온다는 것은요 어떤 면에서 중요한 영적 전쟁입니다. There is joy that you receive from coming to worship, but in a sense, coming to worship is also a spiritual fight. 예배 여기 앉아서도 사실 머리 속으로는요 예배 또 방해하는 사단 온갖 영적 전쟁이 같이 일어납니다. Because even when you're sitting here in worship, there's all kinds of spiritual fights, all kinds of different thoughts. That you have. 그래서 승리하십시오. And that's why you need to be victorious. 예배를 통해서 힘 얻으십시오. Gain strength through worship. 그때 그때 기도하시는 겁니다. And you're praying each time. 지금 말씀드리시면서도요 중요한 기도 제목 놓고 현장을 두고 가정을 두고 기도하시면서 말씀 듣는 겁니다. Even as you listen to the word right now, you pray as you listen to the word, praying about the important prayer topics, prayers that you have for your family. 이때 어둠이 사라 사라지고 하나님께 창조의 빛, 치유의 빛, 회복의 빛. This is when darkness disappears and God shines the light of creation, the light of restoration, the light of healing. 어둡던 내 마음에 빛이 비치는 순간. The time when light shines in the darkness of your heart. 눌려 있던 내 어깨에 하나님께서 새 힘을 주시는 순간. It's the moment the time when God gives you new strength to your shoulders that have been pressed down. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Jesus said, "All you who are weary and burdened, come to me, and I will give you rest." 일단 예배에서만큼은요 아무것도 빼앗기지 마십시오. At least when it comes to worship, at the very least, do not be stripped of these things. 그래서 주변에서 뭐 이렇게 뭐 이렇게 복잡해도요 그냥 혼자 예배 성공하세요. Even if other people are doing different things around you, by yourself at least, be victorious in worship. 어쨌든 사단은요. 우리의 구원을 뺏어가지 못하거든요. Because no matter what, Satan cannot take away our salvation. 그래서 구원을 못 누리게 만듭니다. So what he does instead is he makes us so that we are not able to enjoy our salvation. 하나님께서 우리에게 주신 행복을 누리는 시간이 바로 예배를 통해서 하나님께서 이 일을 하시는데 예배를 자꾸 무너뜨리는 거예요. And it's through the time of worship that God allows for us to enjoy and confirm these things, and so Satan makes us so that we're not able to give worship. 이번 주에 그 신문에 보니까 팬데믹 이전보다 팬데믹 이후에 지난 한 주간 교회 나갔다는 크리스천의 숫자가 5% 줄었더라고요. So it was in the news recently and I read in the news that uh, from before the pandemic and after the pandemic the number of people who claim to have attended church the past week it went down 5%. 근데 크리스천이라고 한 사람들 중에 지난 주에 교회 갔다는 사람이 50%가 안 되더라고요. But they say that among the Christians, not 50% say are they have said that they went to church previously. 예배가 무너졌다는 거죠 미국에. So what this means is in America, worship has just fallen apart. 앞으로 더 무너질 겁니다. And it will continue to fall apart even more. 그래서 우리가 먼저 증인돼야 됩니다. That's why we need to be witnesses first. 모든 응답 하나님께서 예배를 통해서 회복하옵소서. And we must pray that God restores all answers in worship. 그리고 이제는. 현장에 이 교회를 세우게 하옵소서. And now we must pray to establish this church in the field. 우리 가정에 예배 시작돼야 됩니다. Worship needs to begin in our families. 우리 직장 현장에 교회 세워져야 됩니다. A church needs to be built inside our workplaces. 내가 살고 있는 지역에 복음을 증거하는 등불이 비춰져야 됩니다. There needs to be a lamp that shines the light of the gospel in the field where you live. 현장 회복하게 하옵소서. Pray for the restoration of the field. 우리가 모여서 예배드리지만 6일 동안 주중에 하나님께서 중요한 현장으로 우리를 파송하시지 않으셨습니까? We gather together and we give worship, but God has also commissioned us out to important places throughout the other six days. 내가 일하는 현장, 하나님께서 나를 그곳에 영적 제사장으로 파송하셨구나. And realize that God has sent you to your workplace as the spiritual priest. 하나님께서 내가 사는 그 지역에 나를 그리스도의 증인으로 파송하셨구나. That God has commissioned you out as the witness of Christ to the field where you work. 우리 렘넌트들도 방학해서 별일 없이 그냥 침대에서 뒹굴뒹굴하는 친구들이 있어요. And there are some of our remnants who are on summer break now and they're just lying around in bed. 하나님께서 침대에서 기도하게 하시는구나. And realize that God is letting you pray in bed. 우리가 어디 있습니까? Where are we? 그곳에서 기도하십시오. Pray there. 그곳이 하나님께서 내게 맡기신 축복의 장소. That is the blessed place and the blessed field that God has given to you. 마지막으로 광야길을 가기 전에 먼저 교회를 세워라. 
Then finally, God was telling them to build up the church first before starting the journey in the wilderness. 이번 한 주간 바라보면서 먼저 교회를 세워라. As you look to the next week, build the church first. 하나님이 원하시는 교회를 세워라. Raise up the church that God desires. 하루를 시작하기 전에 하나님이 원하시는 교회를 세워라. Before you start the day, raise up the church that God desires. 그리스도의 언약 붙잡고 예배 승리해라. Hold on to the covenant of Christ and be victorious in worship. 중요한 일을 하기 전에 먼저 예배 승리해라. Before you do something important, be victorious in worship first. 대부분 사람들이 저도 예전에 그랬지만 일 계획 다 해놓고 하나님한테 도와달라고 기도했거든요. I've said this to you before that I've also done this, but there are people who plan everything out and then they go to God and say, "Help me." 하나님이 저의 어시스턴트가 된 거죠. And in that, God would be more of the assistant. 예, 바꿨습니다 기도. So I changed my prayer topic. 하나님께서 주시는 것으로 시작하게 없어서. God allow for me to begin with the things that you give. 교회를 먼저 세워라. Raise up the church first. 언약궤를 따라가라. Follow the ark of the covenant. 성막을 먼저 세워라. Build the tabernacle first. 이제 하나님이 원하시는 것을 따라가는 증인되게 하옵소서. And now allow for me to be a witness that follows the things that you desire, Lord. 부활하신 예수님께서 제자들에게 얘기했습니다. Jesus who resurrected said to the, his disciples. 땅 끝까지 모든 민족에게 가서 복음 전해라. Go and share the gospel to all people, all nations. 그러나 예루살렘을 떠나지 말고 오직 성령이 너에게 먼저 임하실 때까지는 기다려라. But do not leave Jerusalem and wait for the Holy Spirit that was promised to come upon you. 너희가 하나님께서 주신 힘을 얻고 나면 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 증인 될 것이다. Once you gain the strength that God gives you, then you will be my witnesses to the ends of the earth in Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth. 하나님께서 우리 현장 살리라고 말씀 주셨는데 먼저 은혜 받아라. God gave us the word to save the field, but first we must gain receive grace. 하나님이 주시는 힘을 얻어라. Gain the strength that God gives to you. 그 후에 내가 문을 열 것이다. And then after that God will open the door. 제자들이 모여서 예배드리는데 정말 열다섯 개 나라에서 하나님께서 준비하신 문들이 열렸습니다. When the disciples were gathered in Mark's upper room, truly when they had gathered there, the doors to 15 different nations had opened. 그날에만 3,000명의 제자가 나왔습니다. Just that day alone there were 3,000 disciples that arose. 이번 주에 정말 하나님이 원하시는 교회 세우십시오. This week truly raise up the church that God desires. 무엇을 하기 전에 먼저 하나님 주시는 힘부터 얻으십시오. Before you even do anything, gain the strength that God gives to you. 그 안에서 하나님께서 힘 주시고 문 여시는 거 체험하셔야 됩니다. And you have to experience God being the one opening the doors inside of that. 세상 사람들이 그걸 잘 모르니까 미국을 지배하는 단어는 브레인스토밍입니다. And because people of the world don't really know that, the words that really have taken over America would be brainstorming. 하나님이 없는 사람들이니까 브레인스토밍 하는 게 모든 일의 시작입니다. Because people don't have God, the way they start everything is by brainstorming. 우리 렘넌트들 학교에서 다 그렇게 배웠을 겁니다. 모든 것 시작하기 전에 브레인스토밍부터 해라. And I'm sure that all of our remnants learned that way in schools as well. Before you start anything, brainstorm first. 자유롭게 머리에서 떠오르는 거 같이 대화하고 하면서 거기서부터 시작해라. Talk about all the different kinds of things that pop up into your mind first and just start from there. 불신자들 얘기고요. Those are the words of non-believers. 우리는요. 먼저 교회를 세우십시오. We start first by raising up the church. 하나님 것을 물어보십시오. Ask God his things. 하나님이 예비하신 문이 열리도록 기도하십시오. Pray for the doors that God has prepared to open. 이스라엘은 사는 방법이 달랐습니다. The way Israel lived was different. 너를 위하여, 너의 가족을 위하여, 생명을 보존하기 위하여 for you for your family to preserve life. 이 시대를 살리고 우리 지역을 살리기 위하여 교회를 세우는 승리한 주간 되게 하옵소서. We must pray that this is the victorious week in which we raise up and build up the church to save the field and the world. 우리 인생에 평생에 나에게는 삶을 살아가는 어떤 중요한 프라이어리티가 있는데 예배 승리, 하나님이 주시는 힘을 얻는 승리, 이 승리에서부터 시작할 것이다. We have our important priorities that we have in our life that lead us, but we must begin by prioritizing worship and the worship in which we have victory, the victory that God gives to us. 하나님께서 이번 주에 정말 가장 행복한 사람이라는 것 다시 한번 발견하게 하실 줄 믿습니다. I believe that God will allow for us to discover once more this week that we are the happiest people on earth. 그 어떤 풍랑 속에서 평안했던 바울이 누렸던 충만함이 임할 줄 믿습니다. And I believe that the filling of the Holy Spirit, the filling of peace that Paul that kept Paul calm in the midst of storms will come upon us this week. 하나님이 힘을 하나님이 주시는 힘을 얻는 시간표, 교회가 세워지는 시간표 되게 하옵소서. May this be the time schedule and may this be the time schedule which the church that God desires is raised. 하나님 저에게 언약의 비밀을 알게 하시고 
하나님이 주시는 참된 힘을 얻는 예배의 축복 누리게 하심을 감사합니다. Father God, thank you for allowing us to know and realize the mystery of worship, of victory that comes in worship. 이 시간 그리스도 안에서 하나님 모든 영광 받아 주옵시고. At this time, Lord, may you receive all glory. 하나님이 주시는 새 힘을 얻는 복된 한 주간 되시게 하시며. May this be the blessed week in which we receive the strength that God gives to us. 세상에서 가장 행복한 교회가 되게 하시고. May this be the happiest church in the world. 가장 행복한 자로 세상을 살리는 증인 되게 하옵소서. May we be the witnesses who are able to save the world as the happiest people in the world. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.